Como os computadores funcionam? Você já parou para pensar nisso? Tem curiosidade em aprender como funcionam essas máquinas incríveis? Então vem com o Oliba que ele vai tentar te explicar. Na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a arquitetura da máquina de Von Neumann, que apesar de ser antiga, ainda é a base da maioria dos computadores atuais. A máquina de Von Neumann foi proposta por John Von Neumann na década de 1940, Nessa época, a gente ainda estava falando da primeira geração de computadores, que eram os computadores que tinham como característica utilizarem as válvulas, que serviam para transportar o elétron num único sentido. Elas tinham vários problemas, elas esquentavam demais, não eram confiáveis, queimavam com frequência. Além desses problemas aí, as máquinas dessa época eram muito difíceis de programar, se vocês tiverem a oportunidade de assistir ao filme do Alan Turing, chamado Jogo da Imitação, vocês vão ver da dificuldade de programar as máquinas dessa época, porque eles tinham que ficar plugando e desplugando uma série de cabos para fazê-las funcionar. John von Neumann propôs uma máquina que funcionaria de uma forma mais simples. O conceito principal da máquina de von Neumann é o conceito de programa armazenado. O que significa isso? Ele propôs uma máquina em que... Tanto os dados quanto as instruções e os programas estariam no mesmo lugar, que é a memória principal, hoje a nossa memória RAM. Essa é a principal característica dessa máquina de Von Neumann, mas essa máquina era composta de vários outros componentes. O primeiro componente dessa arquitetura é composto dos dispositivos de entrada. Então aqui a gente está falando dos dispositivos que permitem entrada de dados. O que, que significa entrada de dados? significa que eu vou mandar uma informação para dentro do meu computador. Eu vou dar uma ordem ao meu computador por meio desses dispositivos. Além disso, a máquina de Von Neumann tinha uma memória, que tinha que ser uma memória suficientemente grande para gravar as instruções, os dados e os programas. Uma unidade de controle que ia orquestrar a execução dessas instruções que estavam na memória. Uma unidade lógica e aritmética, que a gente abrevia por ULA, que serve para fazer cálculos matemáticos básicos de soma, subtração, divisão e multiplicação, além de operações lógicas muito complexas por meio de circuitos combinacionais, sequenciais. Então ela consegue fazer várias comparações, por exemplo. E dispositivos de saída para retornarem o resultado da requisição do usuário. Ao conjunto da unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética, a ULA, a gente dá o um nome de processador, que é o cérebro dessa máquina de Von Neumann. Vamos olhar mais atentamente para cada um desses componentes. Dispositivos de entrada. Como eu disse, a entrada de dados se refere à ação de mandar o computador executar alguma coisa. Nos dispositivos atuais, os dispositivos de entrada mais comuns que a gente tem são o teclado e o mouse. Por meio deles a gente consegue enviar comandos para o nosso computador. O conceito de memória é o mesmo que a gente tem nos computadores de hoje. Então ela serve para armazenar os dados. Pode ser um armazenamento temporário ou um armazenamento definitivo. A máquina de Von Neumann tinha uma unidade de controle que serviria para orquestrar as instruções que estão na minha memória. Ou seja, ele vai buscar a próxima instrução a ser executada na memória, vai decodificar né, essa instrução, interpretá-la e vai executar essa instrução. Caso essa instrução dependa de uma operação lógica ou aritmética, uma operação matemática, a unidade de controle vai acessar a unidade lógica e aritmética, que vai fazer esse processamento matemático e devolver o resultado para a unidade de controle. Os dispositivos de saída servem para mostrar o resultado para o usuário. Então o usuário faz a entrada dos dados e recebe a saída dos dados nesses dispositivos de saída. Os dispositivos de saída comuns que a gente tem são monitor, impressora, caixa de som, dentre outros. Notem que há dispositivos que podem ser tanto de entrada como de saída. Dispositivos de impressoras multifuncionais, por exemplo, são dispositivos de entrada e de saída simultaneamente, porque a gente consegue, por exemplo, escanear um documento, né, digitalizar esse documento, 
para que ele fique armazenado no computador e a gente também consegue imprimir um documento que veio do computador. Muito bem, já vimos então os dispositivos da máquina de Von Neumann, só falta então ver como que funciona o fluxo dos dados. Tudo começa com a solicitação de entrada de dados utilizando um dispositivo de entrada. Essa solicitação vira uma instrução na nossa memória. O tempo todo, a unidade de controle do nosso processador busca a próxima instrução a ser executada na memória. Então a unidade de controle vai até a memória, busca essa instrução, a memória retorna para ele a instrução a ser executada e a unidade de controle agora tem que decodificar e executar essa instrução. Isso acontece processando essa instrução na nossa unidade lógica e aritmética. Então a unidade lógica e aritmética devolve esse resultado para a nossa unidade de controle, que por sua vez devolve de novo para a nossa memória e finalmente chega a unidade de saída de dados para que o usuário consiga ver o resultado da operação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!